हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू कंप्यूटर साइंस एग्जाम क्रैक चैनल जैसा कि आपने मेरी अनाउंसमेंट वीडियो में देख लिया होगा कि हम एक और नए सब्जेक्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जिसके हम एम के वीडियो स्टार्ट करेंगे और इनके जो आपको नोट्स मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी वेबसाइट पर मिल जाएंगे और मेरी वेबसाइट का नाम है कट लीक सी यू डी टी डॉट एल वाई स्लैश सी सेट कंप्यूटर साइंस एग्जाम क्रैक का फर्स्ट लेटर है सी सेट नोट्स ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से दिस इज आर फर्स्ट क्वेश्चन एन एग्जाम्पल ऑफ अ बाइंडिंग नंबर विच इज इक्वल टू टू कॉम्प्लीमेंट इज आपको इन ऑप्शन में से फाइंड आउट करना है कि कौन सा नंबर ऐसा जिसका आप टू कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो वही ओरिजिनल नंबर आपको मिल जाता है तो सबसे पहले हम अपने ऑप्शन ए को लेते हैं ऑप्शन ए में हमारे पास क्या है वन वन जीरो जी अब टूज कॉम्प्लीमेंट के लिए पहले हम निकालते हैं फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट में जीरो जीरो वन वन एंड देन टूज कॉम्प्लीमेंट जब हम निकालेंगे इसका तो हम क्या करते हैं प्लस वन 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 जीरो अगेन कैरी ओवर हो जाएगा वन 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 जीरो अगेन कैरी ओवर हो जाएगा वन फिर वन और फिर जीरो इट मीन्स कि ऑप्शन ए आपका नहीं हो सकता अब हम बात करते हैं अपनी सेकेंड ऑप्शन की ये ऑप्शन वन है सेकेंड ऑप्शन में हम लेते हैं वन जीरो जीरो वन अब इसका पहले हम वन कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे जीरो वन वन जीरो ठीक है अब टू कॉम्प्लीमेंट के लिए हम क्या करते हैं वन को ऐड कर देते हैं अब देखिए वन जीरो वन हो जाएगा वन वन और जीरो तो यानी कि आपके पास ओरिजिनल नंबर था वन डबल जीरो वन और जो आपका नंबर आया टू कॉम्प्लीमेंट के बाद दैट इज जीरो वन 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 ठीक है इट मीन्स कि ऑप्शन बी भी आपका इनकरेक्ट हुआ क्योंकि ये भी आपके ओरिजिनल नंबर के इक्वलेंट नहीं आया अब हम थर्ड ऑप्शन को चेक करते हैं थर्ड ऑप्शन है आपका वन ट्रिपल जीरो वन कॉम्प्लीमेंट लेते हैं जीरो वन 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 ठीक है अब इसका हम टूज कॉम्प्लीमेंट लेते हैं टूज कॉम्प्लीमेंट के लिए मैंने बताया था कि आपको वन एड करना पड़ता है वंस कॉम्प्लीमेंट में वन वन जीरो वन वन जीरो कैरी ओवर वन 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 जीरो कैरी ओवर वन अब टूज कॉम्प्लीमेंट क्या है हमारे पास वन ट्रिपल जीरो और जो ओरिजिनल नंबर था वो क्या था हमारे पास वन ट्रिपल जीरो यानी कि आंसर हमें मिल गया है ऑप्शन सी इज आर करेक्ट आंसर फाइन तो आगे आपको ऑप्शन चेक करने की जरूरत है ही नहीं यस तो वन डबल सॉरी वन ट्रिपल जीरो इज आर आंसर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे दिस इज आर नेक्स्ट क्वेश्चन वेन आर ट्राई स्टेट लॉजिक डिवाइस इज इन थर्ड स्टेट देन इट ड्रो लो करंट इट डज नॉट ड्रो एनी करंट इट ड्रोज वेरी हाई करंट और इट प्रेजेंट आर लो इम्पीडेंस देखिए जब ट्राई स्टेट लॉजिक की बात आती है तो ट्राई स्टेट लॉजिक हमेशा ही क्या करता है इट प्रेजेंट हाई इम्पीडेंस इट प्रेजेंट हाई इम्पीडेंस और ड्यू टू हाई इम्पीडेंस इट ड्रोज ऑलवेज लो करंट बात समझ आई कि ट्राई स्टेट लॉजिक डिवाइसेस हमारे क्या करते हैं वो हमेशा ही हाई इम्पीडेंस प्रेजेंट करते हैं और हाई इम्पीडेंस की वजह से हमेशा ही हमारा डिवाइस क्या लो करंट जनरेट करता है यानी कि ऑप्शन ए विल बी आर करेक्ट ऑप्शन इनको मैं क्लोज कर देती हूँ फाइन अब देखिए इट हैज हाई इम्पीडेंस ट्राई स्टेट लॉजिक डिवाइस हैज हाई इम्पीडेंस हैज रिजल्टिंग लो करंट सो दिस इज आर नेक्स्ट क्वेश्चन एन एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव विच इज नॉट एसोसिएट ठीक है एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज आपको फाइंड आउट करने की किस्म की नहीं है एक आपके पास एंड है और एक्सोर और लैंड अब एंड की बात अगर हम करते हैं तो एंड के केस में क्या होगा लाइक like, आपके पास एक्स कोमा सॉरी एक्स डॉट वाई डॉट सेट तो क्या मैं अगर इसको लिखती हूँ वैसे तो कोई डिफरेंस आएगा लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में कोई डिफरेंस नहीं आएगा इट मीन्स कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ठीक है सिमिलरली और और के लिए हमारे पास क्या आता है प्लस साइन एक्स प्लस वाई प्लस सेट तो 
x plus y plus z ठीक है यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड असोसिएटिव होगा इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है अब हमारे पास है एक्सो एक्सोर के केस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली क्योंकि एक्सोर एक्स एक्सोर वाई एक्सोर जेड इक्वल टू एक्स एक्सोर वाई एक्सोर जेड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यहाँ पर सेम रहेंगी अब बात करते हैं हम नैंड गेट की अब नैंड गेट के केस में हमारे पास यहाँ पर एक्स कोमा वाई ठीक है उसका हमने क्या किया कॉम्प्लीमेंट लिया देन Z. अगेन हमने क्या किया इसका कॉम्प्लीमेंट किया अब देखिए अगर मैं इसको ऐसे लिखती हूँ x कॉम्प्लीमेंट y डॉट z कॉम्प्लीमेंट क्या ये इक्वल होंगे ये इक्वल नहीं होंगे ठीक है तो जो हमारा नेट गेट होता है वो एसोसिएटिव नहीं होता आप फर्दर भी इसको और एग्जाम्पल के साथ भी चेक कर सकते हैं कि नेट गेट विच इज नॉट एसोसिएटिव यानी कि आंसर जो होगा हमारा नैंड गेट रहेगा बाकी एंड और एक्सो तीनों के तीनों जो आपके लॉजिक हैं ये हमेशा ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं यस दिस इज आर नेक्स्ट क्वेश्चन असेंशियल हजार में अकर इन कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट सिंक्रोनस लॉजिक सर्किट असिंक्रोनस सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट वर्किंग इन फंडामेंटल मोड असिंक्रोनस सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट वर्किंग इन द पल्स अब देखिए पहले तो आपको पता होना चाहिए कि असेंशियल हजार क्या होते हैं असेंशियल हजार ड्यू टू डिले इन डिफरेंट लैचेस ऑफ अ फ्लिफ हजार कब होते हैं जब डिफरेंट लैचेस में डिले आता है और दिस रिजल्ट इन द लॉजिक नोट परफॉर्म इट्स फंक्शन और असेंशियल हजार की वजह से पर्टिकुलर जो आपका लॉजिक सर्किट होता है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता है देर आर थ्री टाइप्स ऑफ द हजार स्टैटिक हजार होते हैं हमारे पास डायनेमिक हजार होते हैं और फंक्शनल हजार होते हैं ठीक है तो असेंशियल हजार असिंक्रोनस सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स में जैसे जाते हैं आप फ्लिप फ्लॉप्स में अगर होता है और किस मोड में इन द फंडामेंटल मोड क्योंकि हमारे पास यहाँ पे फंक्शनल डायनेमिक और स्ट्रेटिक है तो फंडामेंटल मोड में ही आकर होता है यानी कि जो ऑप्शन सी होगा दैट इज आर करेक्ट ऑप्शन ठीक है असिंक्रोनस लॉजिक सर्किट वर्किंग इन फंडामेंटल मोड फाइन दिस इज आर नेक्स्ट क्वेश्चन द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ टी फ्लिप फ्लॉप में आकर यहाँ पर आपको डिफरेंट ऑप्शंस दिए गए हैं ए बी सी और डी ठीक है आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो आपका टी फ्लिप फ्लॉप क्या होता है टी स्टैंड फॉर टॉगल ठीक है तो जो टॉगल फ्लिप फ्लॉप होता है यहाँ पर हम एक क्लॉक पर सप्लाई करते हैं और इसके साथ हमारे पास दो आउटपुट होती है एक क्यू होती है और एक क्यू पार होती है ठीक है अब हम इसकी एक्साइटेशन टेबल की अगर बात करते हैं तो इसकी जो एक्साइटेशन टेबल बनेगी वो बनती है हमारे पास करंट स्टेट की और नेक्स्ट स्टेट की आउटपुट होती है ठीक है जिससे कि हम इनपुट फाइंड आउट करते हैं ठीक है अब यहाँ पर जीरो 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 वन वन जीरो और वन ठीक है अब जीरो जीरो के केस में टी जीरो रहेगा जीरो वन के केस में वन होगा वन जीरो के केस में वन होगा और वन वन के केस में भी टी क्या होगा जीरो होगा यानी कि सेम जो आपके पास आउटपुट आ रही है जीरो जीरो आ रही है वन वन आ रही है तो वहां पर जो इनपुट होगी वो आपकी जीरो ही रहेगी ठीक है जब आप के पास आउटपुट डिफरेंट आ रही है करंट स्टेट की और प्रीवियस स्टेट की तो उस टाइम पर जो टी रहेगा वो आपकी वैल्यू रहेगी वन तो अगर आप इस इक्वेशन को लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे पहले हम बात करते हैं इसके लिए ठीक है कैसे लिखेंगे इसको क्यू एन प्लस वन इक्वल टू टी क्यू एन का बार ठीक है प्लस अब इसको लिखें टी और क्यू एन ठीक है तो ये आपको मिल जाएगा
ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ टी फ्लिप फ्लॉप में आपके पास चार ऑप्शन हैं ठीक है तो सबसे पहले आपको टी फ्लिप फ्लॉप की वर्किंग का पता होना चाहिए यहाँ पर टी स्टैंड फॉर टॉगल यानी कि आप जीरो इनपुट देते हैं तो आउटपुट आती है वन और वन इनपुट देते हैं तो आउटपुट आती है जीरो ठीक है इसीलिए हम इसको टॉगल कहते हैं तो यहाँ पर ये आपका टी फ्लिप फ्लॉप है अब इसके हम अगर ट्रुथ टेबल बनाए तो ये आपका टी और यहाँ पर क्यू एन प्लस वन यानी कि नेक्स्ट स्टेट जीरो है तो आपका क्या रहेगा प्रीवियस स्टेट का जो आपकी प्रीवियस करंट स्टेट होगी क्यू एन ठीक है और वन है तो जो आपकी करंट स्टेट है उसका पार आ जाए तो ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है और एक्साइटेशन टेबल एक्साइटेशन टेबल में हमारे पास क्या होता है प्रेजेंट स्टेट होती है और नेक्स्ट स्टेट होती है जिससे कि हम इनपुट को फाइंड आउट कर पाते हैं फाइन अब यहाँ पर जीरो 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 वन वन जीरो और वन वन अब जीरो जीरो के केस में यहाँ पर रहेगा जीरो जीरो वन के केस में वन वन जीरो के केस में वन और वन वन के केस में अगेन ये क्या रहेगा जीरो अब अगर हम इस इक्वेशन को लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को अगर मैं लिखती हूँ यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ठीक है क्यू एन प्लस वन इक्वल ठीक है तो यहाँ पर लिखूंगी मैं इसको टी बार टी बार क्यू एन प्लस ये वाला टी एंड देन क्यू एन का बार तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी ठीक है अब मैच कर लेते हैं क्यू एन प्लस वन टी क्यू एन का बार प्लस टी बार क्यू एन तो आंसर आपको फर्स्ट ऑप्शन में ही मिल गया है ऑप्शन ए सो बी सी और डी को आपको चेक करने की जरूरत नहीं है ठीक है क्योंकि देखिए ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट आता है तो यहाँ पर ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती ठीक है तो ऑप्शन ए जो होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा तो ये थे स्टूडेंट्स इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें कमेंट जरूर कीजिएगा ये एक टीचर के लिए मोटिवेशन होता है और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चाहते हैं किसी तरीके की एम सी के वीडियोज आपको मिलते रहें जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहें तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच